Shalom teman-teman Yud GKI Kanan Senang sekali kok pada hari ini Kita bisa sama-sama kembali Kita mau saat teduh bareng yuk Nah teman-teman selamat hari Natal Untuk kita semua Kok kamu ucap syukur kita semua bisa kembali Merayakan Natal Meskipun kita berada di dalam kondisi yang berbeda Tidak seperti yang biasanya Kita datang ke gereja Kita beribadah bersama-sama Tapi kok tetap mau ucap syukur Karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk setiap kita Tidak peduli apapun keadaan kita Kita harus tetap bersuka cita Itulah sebabnya teman-teman Mari kita mau sama-sama membaca dan firman Tuhan Secara khusus dari imamat Pasal yang ke-11 Teman-teman mari kita melihat Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat Lalu ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-47 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Katanya kepada mereka Katakanlah, katakanlah kepada orang Israel begini Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi Setiap binatang yang berkuku belah yaitu yang kukunya berselah panjang Dan yang memamah biak boleh kamu makan Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah Unta karena memang mem- memamah biak tetapi tidak berkuku belah Haram itu bagimu Teman-teman kita langsung loncat ke ayat 44 hingga ayat yang 47 Sebab akulah Tuhan Allahmu Maka haruslah kamu menguduskan dirimu Dan haruslah kamu kudus Sebab aku ini kudus Dan janganlah kamu menajiskan dirimu Dengan setiap binatang yang meriap dan merayap di atas bumi Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir Supaya menjadi Allahmu Jadilah kudus sebab aku ini kudus Itulah hukum tentang binatang berkaki empat Burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air Dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi Yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir Antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan Nah teman-teman imamat pasal yang ke-11 ini menjadi penanda untuk setiap orang Israel waktu itu Mengenai makanan yang haram dengan makanan yang tidak haram untuk dimakan Kenapa Tuhan sampai melarang bangsa Israel untuk memakan makanan yang uh, haram dan juga yang, ti- yang tidak haram begitu ya Kenapa Tuhan pengen banget memberikan kepada Israel ini satu list Ada binatang yang haram untuk dimakan dan ada juga binatang yang tidak haram untuk dimakan Teman-teman jawabannya satu Karena Tuhan sungguh-sungguh rindu Ingin bisa berelasi dengan setiap kita Itu sebabnya teman-teman di ayat ke-44 Disitu firman Tuhan berkata demikian Sebab akulah Tuhan Allahmu Maka haruslah kamu menguduskan dirimu Dan haruslah kamu kudus Sebab aku ini kudus Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang Yang mengeriap dan merayap di atas bumi Karena teman-teman karena kita memiliki Tuhan yang kudus, makanya kita harus betul-betul menjaga hati dan pikiran kita dan juga bahkan tubuh kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, sesungguhnya inilah yang menjadi pesan untuk setiap kita. Apalagi teman-teman, hari ini kita memperingati Natal. Kita memperingati hari lahirnya Tuhan datang ke dalam dunia. Teman-teman, bagaimana cara kita meresponi kedatangan Tuhan dalam dunia? Apakah kita meresponinya dengan membangun diri dan membangun kehidupan rohani kita? Atau justru teman-teman kita hanya sekedar melewatkan acara Natal ini sebagai acara-acara tahunan yang lewat begitu saja, yang tidak mengubah hidupmu, yang tidak mengubah hidupku, yang tidak mengubah hidup kita bahkan sama sekali. Nah teman-teman hari ini saya mengajak setiap kita, ayo teman-teman kita mau sama-sama betul-betul meresponi setiap apa yang Tuhan sudah lakukan secara khusus kedatangan Tuhan ke dalam dunia dengan respon yaitu dengan menjaga diri benar di hadapan Tuhan menjaga diri hidup kudus di hadapan Tuhan Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Hai selamat Natal Nah setelah tadi kita dengar satu duh dari Koko Ivan kita tahu kan apa respon kita terhadap kedatangan Tuhan dengan menjaga hidup kudus Nah, untuk itu, mari kita menutup perenungan kita dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Engkau telah datang beribu-ribu masehi yang lalu. Tuhan berkati agar kami dapat memberi respon yang baik dengan terus menjaga hidup kudus kami di dalammu, Tuhan. Terima kasih atas hari yang Engkau telah berikan pada hari ini. Dan sus, kami berdoa. Amin. 
Nah, jangan lupa ya, besok hari Sabtu kita bakal ada Zoom Meeting Fellowship yang linknya bakal dibagiin di grup lain dan juga di grup WhatsApp. Terus kalau kalian merasa punya pergumulan, bingung banget mau cerita ke siapa, kalian boleh banget DM Yud Gai Kai Kanaan dan nanti bakal dibalikin sin sama adminnya. Terus, setiap hari Minggu kita juga bakal ada Spotify, kalian boleh banget dengerin ya. Oke, okay. have a good day, God bless. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Di sini kita akan ngobrol santuy, receh, tapi berguna bagi kehidupan Kristen anak-anak zaman now. Lu pernah merasa bener gak nih, Jen? Pernah dong pastinya. Merasa bener terus? Um, sifat alami manusia, Bram. Merasa bener, oh. tidak masalah. Jadi tema kita itu guys, rasa bener terus ngaca dong. Ngaca bram. Ngaca bram. Iya ya, karena memang pada dasarnya orang-orang nggak pengen disalahin. Ya makanya sebenarnya kan Tuhan panggil kita di dalam yes skill ya yes skill 36 ayat 26 ya di situ bilang aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru dan roh yang baru. Kenapa supaya hati kita yang keras ini mau diganti ya maksudnya mau berubah mau berubah dengan hati yang Uh, mengasihi yang lembut, yang mau mengenal Kristus nah itu yang paling penting yang sebenarnya kita harus miliki yang betul-betul kita harus uh, punya di dalam hati dan hidup kita